Ustedes saben que el pastor lo va a juzgar Dios. Así como descuartizó la oveja, lo va a descuartizar él a usted. Porque Dios va a, Dios va a cobrar la sangre de todas las ovejitas a las que ustedes han matado y se les han comido la carne, les han robado la plata, les han quitado las esposas y se han disfrazado de pastores siendo un montón de ratas, hombre, de ladrones. No a los hijos de Dios, sino a los otros. Les digo ratas, no, no ratas de ratas, sino porque el roedor hace eso. Destruye, come, come. Y hay pastores que, 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 se, que se comportan como una rata, como un perro, como un cerdo, como un dragón, como un animal fiera. El hecho de decir rata, no, Jesús les decía culebras, cascabeles, dulce. Ahora, caballos de fuego. No. Los carros o el torbellino. Es la misma simbología de prójimo al que mucho se le perdona, mucho ama, pastores. Usted, a usted les perdonaron 50 millones. No me van a perdonar a ustedes a mí 50 mil pesos. Que les haya hecho yo a ustedes. Bueno, buenos días. Un saludo muy especial para todos nuestros seguidores que siempre están ahí pendientes de nuestras entrevistas. Yo le tenía una pregunta que se repite mucho. La, la gente tiene una inquietud, una pregunta muy especial. ¿En qué en realidad se fue Elías al cielo? ¿En un carro de fuego o en un torbellino? Sácanos de esa duda para todas esas personas que de pronto quieren salir de esa duda que tiene la pregunta es ¿quién dijo eso? ¿quién dijo que se había ido Elías para tal parte? Sen sencillo el escritor del libro de los reyes ¿cuál fue el escritor del libro de los reyes? el profeta Samuel que conocía a Samuel como carros de fuego la palabra carros de fuego a la mente humana se le viene como un carruaje de los que hay en Cartagena en el que llevan a las parejas que se van a casar y lo más ha llegado a una persona son los carruajes que se utilizaban en las películas antiguas de Egipto para transportar a los soldados de Faraón pero los carros de Dios se cuentan por decenas de millares de millares dice la Biblia yo creo, que lo, yo creo que a Lía se lo llevaron en un Hummer, <ríe> es molestar, ni en un Lamborghini. Serían un taxi. Los carros de Dios no usan gasolina, ni tampoco llantas. A lo que la Biblia llama carros de Dios es a la velocidad con la que los ángeles toman a una persona en sus diferentes manifestaciones es decir los ángeles se presentan como los que conducen el carro en el que se lleva Dios a Elías ¿Dónde aparece otra vez ese registro ese registro aparece en Ezequiel cuando se habla de unas ruedas. Las ruedas están llenas de ojos por todos lados. Ahí la exégesis y la, y la hermenéutica de la teología nos están, nos están mostrando la corte celeste de los ángeles de Dios. Dios puede llamar carros a una multitud de ángeles. ¿Por qué? Porque llamó ruedas a cuatro seres vivientes y las ruedas son las llantas de la bicicleta. La palabra carro tiene que aplicar la palabra rueda. Y dice que para donde las ruedas se movían, los seres se movían. Y los seres son la simbología de Jesús mostrando las cuatro caras de hombre, de águila, de buey y de hijo de hombre. La, la palabra dice, estaba Eliseo y el El torbellino. No es lo que la NASA conoce como un tornado. El torbellino es la misma columna de fuego. Esa columna de fuego que acompañó a, a, a Moisés fue la misma que se llevó a Elías. Todo evento de esa magnitud está simbólicamente repartido en la vida, pero hay que unirlo todo y llamarlo sencillamente ángeles. Carros, llantas, torbellino y todo 
es quien toma a un hombre y lo traspasa a un sitio. Porque si al, si al, si al que murió, que estaba con el, con el rico, se lo llevaron los ángeles a un cadáver, entonces Dios a quién iba a mandar por un vivo. A un querubín, a un serafín o a un arcángel. Pero usted dice que no es literal. No, no es literal un carro. carro. Es una simbología. Para Dios referirse a la velocidad. Escrito con plastilina para que el que lo vea. Por ejemplo, Dios pudo haber dicho. Y cuando Elías se fue al cielo, una bicicleta de candeja se lo llevó. Él pudo haber dicho eso. La Biblia compara al hombre con una vasija de barro. Y usted hoy va a ver una vasija de barro y es una matera o es un jarrón. La Biblia dice que los hombres son como peces, que la red se echa y lo sacan. La Biblia los llama árboles. A nosotros nos llama ovejas, leones. Eso nos llama la Biblia. Nos llama pámpanos, o sea, nos llama frutos. Nos llama hijos de Dios, nos llama luz. Dios utiliza términos para referirse a algo, pero lo que se llevaron, lo que se llevó a Elías del cielo y aquí para afuera, fue ¿sabe quién? De esta mano le echó mano Gabriel y de esta Miguel y vamos para arriba, que son los dos ángeles que le sirven a Dios. O otro tipo de ángeles que convirtieron esa velocidad en la que se los llevaron en carros. A eso llamamos carros, porque, porque entonces, si los carros son caballos, entonces en el cielo tiene que haber salvado y, y ¿cómo es? Y dulce. Ahora, caballos de fuego, no, los carros o el torbellino, es la misma simbología de la, del impacto que hace cuando se presenta un ángel en el momento que viene a cumplir un propósito de Dios, Sansón. Otra pregunta importante, gracias por esa respuesta. ¿Por qué cree usted que son los mismos creyentes, en los videos se repite mucho, que son los que más lo critican, o sea, los que más se sienten atacados por lo que usted enseña. ¿Por qué cree que pasa eso mucho? Y ni digamos en la iglesia católica, ni los no creyentes, no comentan cosas negativas más como lo hacen. Yo le digo una cosa, vea. había dos hombres en la Biblia, uno debía 500 millones. Y el, y el amo lo llamó y le dijo, usted no tiene con qué pagarme esos 500 millones, lo perdono. Pero a ese que le perdonaron 500 millones le debían 50 mil pesos. Y se fue el que le dio los 50 mil y le dijo todo grosero, veo mis 50 lucas, veo, veo, veo. Así grosero, veo mis 50 mil. Y le dijo, no tengo. Y llamó a los socios de él y lo mandaron a meter a la cárcel. Y le dijo, allá se queda aguantando hambre hasta que me pague 50 mil. Después ya me habían perdonado 50 millones. Entonces el señor le dijo, vea, siervo malvado, no te perdoné yo la deuda grande. ¿No debías tú también hacer con tu prójimo? Al que mucho se le perdona, mucho ama, pastores. Usted, a ustedes les perdonaron 50 millones. No me van a perdonar a ustedes a mí 50 mil pesos. Que les haya hecho yo a ustedes, que los tenga indignados. Tal vez de pronto la apariencia o la, o la presentación que no tengo de pronto el Arturo Cayo, la corbata que usted tiene, pero usted es de plata, pa, pero apuesto. Cuando yo fuera un millonario de solo dólares, y estuviera en un húmero, en un Lamborghini, fuera diferente, se me quitan el sombrero. Solo por apariencia, porque ustedes tienen lo que yo no tengo y ya. Pero si hablamos de teología y leer la Biblia, lo hace uno teólogo. Yo soy teólogo porque he leído 30 veces las Escrituras. ¿O ¿Usted qué lo hizo teólogo? Si es por el conocimiento de las Escrituras, estamos a la par, pelado. Usted y yo, la crítica es por la palabra y por el poder. Y es de poder a poder. Usted no tiene argumentos contra mí. Solo son críticas simplemente porque yo a usted le parezco un gamino, un pelagatos, o un culebrero, o un tamalero, como me han dicho. Pero mi respeto es para ustedes, los de Dios. ¿Por qué el resto? Lobos, materiales. Ustedes saben que al pastor lo va a juzgar Dios. Así como descuartizó la oveja, lo va a descuartizar él a usted. Porque Dios va a cumplir. Dios va a cobrar la sangre de todas las ovejitas a las que ustedes han matado y se les han comido la carne, les han robado la plata, les han quitado las esposas y se han disfrazado de pastores siendo un montón de ratas, hombre, de ladrones. No a los hijos de Dios, sino a los otros. Les digo ratas, no, no ratas de ratas, sino porque el roedor hace eso. Destruye, come, come. Y hay pastores que, que, se, que se comportan como una rata, como un perro, como un cerdo, como un dragón. 
como un animal fiera. El hecho de decir ratas, no, Jesús les decía culebras, cascabeles, anacondas, generación de víboras. Así les decía Jesús. Y yo les estoy diciendo a ustedes que son lobos vestidos de ovejas. Y ustedes me dicen a mí que mi título salió en un, salió en un tamal. Ustedes dicen que yo soy teólogo porque, porque, porque salí de un tamal. Yo no digo que ustedes salieron de un tamal. ¿Saben dónde salieron de ustedes? Del bolsillo del diablo. Y por último, eh, ¿cuál es la mejor defensa de la persona creyente en Dios eh, contra el enemigo, contra las fuerzas oscuras que se están viendo? ¿Cuál es la mejor defensa de en, ellos? En este momento las fuerzas oscuras demonológicas no existen. Las fuerzas oscuras que hay en este momento actual son, son las de los seres humanos contra los otros seres humanos. Es decir, el envidioso trata de ser más sagaz el codicioso, el altivo, el soberbio, a lo que llamamos en Antioquia el camellador de calle, el involucrador. Aquel que con sus talentos, por eso dice la Biblia, no te prenda con sus, con sus ojos ni con sus palabras. Ya no hay poderes de demonios, ya hay es poderes de poderes. Es decir, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Aquel que tiene buena cantidad quiere ser más fuerte que el que tiene más poquito. Y en el mundo de la codicia es el que se deje romper lo rompo o lo peino, como dicen por aquí. La lucha de la luz con las tinieblas es saber cuál de los dos cae por ignorancia. Si usted es sabio, no lo tumba ni lo rompe nadie. Nadie es nadie. Porque al ser sabio, pide la ayuda de Dios y Dios va delante de usted. Pero si usted hace la sabiduría a un lado, va a quedar como, como, qué? como un ser descubierto y va a llegar... El que con astucia engañó a Eva, le va a torcer los sentidos y después de tener severa casa se va a dormir al río. O, a, o detrás de la macarena o en la calle. O abandona a la esposa o hace un mal negocio. Por eso cuando ustedes están diciendo, ay, hace ese negocio, hacelo, 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 usted diga no. No, yo espero. Ey, ven, ven, por aquí, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Amén. No sea sabio en su propia opinión, temale a Dios. Ahora la lucha es por la sagacidad. ¿Cuál es más astuto? ¿Cuál es más inteligente? ¿Cuál es más sagaz? ¿Cuál es más vivo? ¿Para qué? Para obtener del otro que es más débil. Es como en el océano. Sale el tiburón blanco mirando la, la presa y apenas ve la foquita. Materili. Eh, para terminar, saluda a todos los seguidores suyos que siempre están pendientes. Un saludo especial y invítelo a seguir la página. Nuevamente. Vea, si alguno me sigue, sírvame y donde yo estuviera allí también estará mi servidor. Al ser más importante a quien usted debe seguir es a Jesús o a Dios, así vea. Sigan a Dios, humillados en oración. Él da semilla al que siembra y pan al que come. En paz me acostaré y así mismo dormiré. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Al que se humilla, Dios lo exalta y no puede recibir el hombre nada que no le fuera dado el cielo. Entonces, el importante para usted, para Sansón y para mí es Dios. Sigámoslo a él con todas. Si el carnicero, el panadero, Messi, Donald Trump, el que sea, los Simpsons, no crean. Ajá. Usted ha vivido experiencias con Dios. Sea agradecido con él y siga ahí. Dios los bendiga. Gracias.